చాలా కీలకమైనది అనకొండల గురించి చర్చించబోతున్నాం అనకొండలు అంటే సహజంగా మనం చూసిన సినిమా అనకొండ అంటే పెద్ద కొండ శిల్వ కొండ శిల్వ అంటే ఒక కొండ శిల్వకు ఒక వంద రెట్లు అంత పెద్దగా ఉండే ఒక పెద్ద రాకాశి పాము అనుకున్నాం అనమాట దాన్ని అనకొండ అనే పేరుతో సినిమా తీశారు అది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో వైజాగ్లో పర్టికులర్గా మొత్తం చాలా చోట్ల ఉన్నాయి అలాంటి ఇవి కానీ వైజాగ్లో పర్టికులర్గా కొండలను కూడా మింగేసే స్థాయిలో ఉన్నాయి అనకొండలు కొండలు కొండలు మింగేస్తాయి వాటి కడుపులో పట్టేస్తున్నాయి అవి అరాయిన్ చేసుకుంటున్నాయి మామూలుగా మనం చూసే కొండ చిలువలు చిన్న మేకపిల్లని లేదా ఇటువంటి వాటిని పట్టుకోవడం మనం చూసాం కానీ అది దాన్ని లోపలికి తీసుకోవడానికి దాన్ని అరాయించుకోవడానికి చాలా ఇది గంటల గంటలు మెలిదిరిగి 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 అది చెప్పడానికి కూడా ఇబ్బంది లే దాన్నే మనం ఇది అనుకుంటున్నాం కానీ ఇవి ఏకంగా కొండలు ప్రకృతి సహజ సిద్ధంగా ఏర్పడిన మహా మహా పెద్ద పెద్ద కొండల్ని మింగేస్తున్నాయి ఇది నేనంటున్న మాట కాదు అక్కడ ప్రత్యక్షంగా మనకు కనపడుతున్న సాక్ష్యం రెండవది కోర్టులు చెప్తున్న మాట కొండల్ని టచ్ చేస్తే ఊరుకోమని చెప్పినా కూడా వెళ్ళి చేస్తున్నారు పచ్చటి కొండలు బోడి గుండుల్లా అయిపోతున్నాయి బోడి గుండుల్లా అయిపోతున్నాయి ఎందుకు అని అంటే ఇప్పుడు ఆ కొండల్ని పైన తల కొట్టేసి అంటే కొండల పైన చదురు చేసేసి పైకి బాటేసి మనం తిరుపతికి ఒక పైన కొండ మీదకి బాటేస్తారు కదా వెంకటేశ్వర స్వామిని చూడడానికి అట్లా రోడ్ వేసుకోవాలి వీళ్ళని చూడడానికి వేసుకుని పైన వీళ్ళ గెస్ట్ హౌజులు లేకపోతే వీళ్ళ రిసార్ట్లు కట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు అది రిషికొండ అనేది చాలా ఫేమస్ ఆ రిషికొండకున్న పేరు ఒక యాత్రికులకు అక్కడికి వెళ్ళే వాళ్ళకి వైజాగ్ వెళ్ళే వాళ్ళకి అదొక మంచి ప్లేస్ చూడడానికి ఇప్పుడు దాని మీద పడింది కన్ను అధికారంలోకి వచ్చింది మొదలు చాలా చాలా భూములు చాలా కొండలు ఆస్తులు ఇవన్నీ కబ్జాలు పెట్టేస్తున్నారు కానీ కొండను కూడా కబ్జా పెట్టేసి దాని మీద రోడ్డు వేసుకుంటూ పైన నిర్మాణాలు సాగిస్తున్నారు దీని మీద విశాఖకు చెందిన నాయకులు కొంతమంది లేకపోతే పర్యావరణవేత్తలు కొంతమంది రకరకాలుగా కోర్టుల్లో కేసులు వేశారు కోర్టు రెండు మూడు దఫాలు చెప్పింది కొండల జోలికి వెళితే ఊరుకునేది లేదు ఆపేయాలి పనులు ఆపేయాలని అయినా ఆగవే కోర్టు చెప్పినా పనులు ఆగేది లేదు నడుస్తాయి అసలు చేయించేవాడికి ఎంత ధైర్యం చేసేవాడికి ఎంత ధైర్యం కనీసం రెండు రకాలుగా ఉండాలి ఇక్కడ మనిషిగా ఆ కొండల్ని మనం అలా నాశనం చేయొచ్చా అనే కామన్ సెన్స్ ఉండాలి అది రాజకీయ నాయకులైనా అధికారులైనా లేకపోతే కబ్జాదారుడైనా రెండవది కోర్టు చెప్పిన తర్వాత అయినా ఆగాలి అయినా ఆగకుండా ధిక్కరించి వెళుతున్నారు అంటే ఇంకా వీళ్ళు అటు ప్రకృతిని కేర్ చేయరు ఇటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని కేర్ చేయరు మరి వీళ్ళని ఎవరు ఆపాలి ఎవరు ఆపాలి వీళ్ళని రిషికొండ అనే అందమైన ఆకుపచ్చని ఆ కొండని ఆహ్లాదకరమైన ఆ వాతావరణాన్ని నాశనం చేస్తూ ఉంటే ఎవరు ఆపాలి వీళ్ళని ఆపకపోతే వైజాగ్ పరిస్థితి ఏంటి ముందు ముందు ఆ రిషికొండ లాంటి కొండలు ఉండబట్టే హుదూ తుఫాన్ అప్పుడు ఆ మాత్రమైన వైజాగ్ తట్టుకోగలిగింది అవే లేకపోతే ఇంకా దారుణాలు చూసేవాళ్ళమేమో సో ఈ పరిస్థితుల్లో ఎవరు ఆపాలి వీళ్ళని అనే చర్చను చూసే ముందు ఒక చిన్న బ్రేక్ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ వైజాగ్లో రిషికొండనికి రిషికొండని తొలి చేస్తున్న మామూలుగా భూమిని తొలుస్తాయి కుమ్మరు పురుగులు లేకపోతే ఇలాంటి ఇలాంటి ఏదో అంటారు మేము అందుకనే కొండలు కాబట్టి అనకొండలు అనుకుంటున్నాం మనం అనకొండల విషయంలో కోర్టు చాలా సీరియస్ అయింది ఇక మీదట ఆ ఆదేశాలు ఉల్లంఘిస్తే జైలుకే పంపిస్తాం మిమ్మల్ని అనుమతులు ధిక్కరించి ఆదేశాలు ధిక్కరించి తవ్వకాలు జరిపితే శిక్షిస్తాం అని కోర్టు చాలా సీరియస్ కామెంట్స్ చేసింది ఇవాళ కూడా ఇవాళంటే నిన్న మరి ఈ వీటినైనా కేర్ చేస్తారా కోర్టు తానే ఎంక్వైరీ చేపిస్తానని కూడా అంది అసలు ఏం జరిగింది ఏం జరుగుతోంది అనే దాని మీద ఎంక్వైరీ చేపిస్తానని కూడా అంది కనీసం ఆ భయం ఏమైనా ఉందా ఎవరైతే ఈ పనికి పాల్పడుతున్నారో అధికారులు కానీ లేకపోతే ప్రభుత్వ పెద్దలు కానీ అధికారులు అసలు కోర్టు కోర్టుకు వెళ్ళి ఫేస్ చేయడము జైలుకు వెళ్ళడము అనేది మరి వాళ్ళు దాన్ని ఎలా తీసుకుంటున్నారు సీరియస్గా తీసుకుంటున్నారా లేదా 
రిషికొండలో ఏం జరుగుతోంది కోర్టు ఏమన్నది ఏం జరగబోతోంది అనేది చర్చించడానికి మనతో గోసాల ప్రసాద్ గారు కంటిన్యూ అవుతున్నారు అలాగే శ్రవణ్ కుమార్ గారు కూడా కంటిన్యూ అవుతున్నారు అండ్ విశాఖవాసి తురగా శ్రీరామ్ గారు రాజకీయ విశ్లేషకులు కూడా జాయిన్ అయ్యారు అలాగే ఈ కేసులో అడ్వకేట్గా ఉన్న ఉమేష్ చంద్ర కూడా మనతో జాయిన్ అయ్యారు ముందుగా ఉమేష్ చంద్రతో మాట్లాడదాం ఉమేష్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ వెంకటకృష్ణ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ ఏంటి అసలు ఋషికొండకు సంబంధించి కోర్టు ఎందుకు అంత సీరియస్ అయింది అంటే ముందుగా వెంకటకృష్ణ గారు ఖచ్చితంగా ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ సంబంధించిన ఇష్యూ అండి స్పెసిఫిక్ గా కోస్టల్ రెగ్యులేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సిఆర్జెడ్ అనే కోస్టల్ రెగ్యులేషన్ జోన్ అని అయితే ఉందో దానికి సంబంధించిన రెగ్యులేషన్స్ ని వాయిలేట్ చేయడం అదే విధంగా అదే విధంగా అక్కడ కన్స్ట్రక్టెడ్ పర్టికులర్ పర్మిటెడ్ ఏరియా వరకు కన్స్ట్రక్షన్ ని ప్రొసీడ్ అవ్వమన్నారు ఆ పర్మిటెడ్ ఏరియా కాకుండా ఆ పర్మిటెడ్ ఏరియా కన్నా ఎక్కువ సో ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారో దానికి వ్యతిరేకంగా సో ఇలా చాలా విషయాలు అదే విధంగా అక్కడ డెబ్రీ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకొని పోయి సముద్రంలో పారవేస్తున్నారు దీనికి వ్యతిరేకంగా సో వీటన్నిటికి వ్యతిరేకంగా మన కోర్టు రెస్పాండ్ అవడం జరిగిందండి వెరీ ఫేవరబుల్లీ పాజిటివ్లీ సో ద మ్యాటర్ ఇస్ దబ్జుడీస్ కాబట్టి వి నీడ్ టు సీ ది అవుట్ కమ్ అండి బట్ బీరట్ యాజ్ ఇట్ మే అసలు ఇది మొత్తం స్టార్ట్ అయింది ఎక్కడంటే వెంకటకృష్ణ గారు మీకు తెలిసిందే రఘురామకృష్ణ రాజు గారు ఎంపీ గారు ఆయన తరఫున ఇప్పుడు నేను ఆర్గ్యూ చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు ది హైకోర్టు సో ఆయన ఒక లెటర్ రాయడం జరిగింది ఎన్జీటీకి రాసినప్పుడు ఆ లెటర్ ని ఎన్జిటి ఒక ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరిగింది ఆ ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ కింద కన్సిడర్ చేసినప్పుడు ఆ ఒరిజినల్ అప్లికేషన్ లో ఒక ఎంట్రీ మార్డర్ కూడా పాస్ చేయడం జరిగింది అది ప్రిన్సిపల్ బెంచ్ ఆఫ్ ది న్యూఢిల్లీ ఇన్ ఓఏ నెంబర్ త్రీ సిక్స్టీ వన్ ఆఫ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ అందులో క్లియర్ గా ఒక ఫర్దర్ గా మీరు ఏం అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ చేయవద్దు అని చెప్పి ఒక ఇంటరీ మార్డర్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అగెన్స్ట్ దిస్ ఇంటరీ మార్డర్ ది గవర్నమెంట్ ప్రిఫర్డ్ సివిల్ అపీల్ అండి బిఫోర్ ది సుప్రీం కోర్టు అది సివిల్ అపీల్ నెంబర్ ఫోర్ 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 ఫైవ్ డబల్ టూ ఫోర్ ఫైవ్ టూ ఫోర్ ఆఫ్ టూ ట్వంటీ టూ కింద సివిల్ అపీల్ ప్రిఫర్ చేసినప్పుడు సివిల్ అపీల్ లో ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు ఏం చెప్పడం జరిగిందంటే హైకోర్టు ఆల్రెడీ కొన్ని పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇటిగేషన్ హైకోర్టు కొందరు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇటిగేషన్ లో హైకోర్టు ఏదైతే డెసిషన్ తీసుకుంటుందో ఆ డెసిషన్ కి లోబడి ఈ పర్టికులర్ దీన్ని జరగాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ అంటిల్ ది హైకోర్టు కన్సిడర్ ది ఇష్యూ ది కన్స్ట్రక్షన్ విల్ బి పర్మిటెడ్ ఓన్లీ ఆన్ ది ఏరియా వేర్ ది కన్స్ట్రక్షన్ ఎగ్జిస్టెడ్ ఎర్లియర్ అండ్ విచ్ హాస్ బిన్ డెమాలిజ్ అండ్ ది ఫ్లాట్ ఏరియా సో ఎక్కడైతే ఇప్పటి వరకు కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నదో అంతవరకే కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి తప్ప బియాండ్ దట్ మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయొద్దండి సటన్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ డిగ్రేడేషన్ అండ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో అది ఇస్ నథింగ్ బట్ ప్లాండరింగ్ ఆఫ్ ది ఎన్విరాన్మెంట్ అని కూడా అభిప్రాయపడి సుప్రీం కోర్టు ఆ డెసిషన్ ఇచ్చి ఆ దీనిలో రెస్పాండెంట్ గా ఏదైతే మన ఎన్జిటి లో పిటిషనర్ గా ఉన్న తర్వాత రెస్పాండెంట్ గా ఉన్న రఘురామ కృష్ణ రాజు గారిని ఆ హైకోర్టు లో ఆల్రెడీ మ్యాటర్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ఇంప్లీట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకోండి మీ యొక్క రైట్స్ కూడా మీరు అక్కడ ఎడ్యుకేట్ చేయండి హైకోర్టు లో అని చెప్పడం జరిగింది సో ఇన్ పర్సువెన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ సో దా డైరెక్షన్ పర్సువెన్స్ లో ఆ హైకోర్టు లో ఇంప్లీట్ పిటిషన్ వేయడం జరిగింది సో దానికి సంబంధించిన ఆర్గ్యుమెంట్స్ నడుస్తున్నాయి ఆల్రెడీ ఇంప్లీట్ అలవ్ అవడం జరిగింది గవర్నమెంట్ ని కౌంటర్ ఫైల్ చేయమంటం జరిగింది సో గవర్నమెంట్ కౌంటర్ ఇంకా ఫైల్ చేయలేదు ఇంకా కాపీ రెట్టు బిసి ఒకసారి కాపీ రిసీవ్ చేసుకున్నాక దానికి మళ్ళీ మేము రిప్లై అవడం జరుగుతుంది సో మోర్ ఆర్ లెస్ ఏంటంటే ఇక్కడ వెంకటకృష్ణ గారు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది సో మన మహాత్మా గాంధీ గారు చెప్పినట్టు ఎన్విరాన్మెంట్ ప్రొవైడ్స్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ నీడ్ బట్ నాట్ ఫర్ ఫర్ హిజ్ ఆర్ హర్ గ్రీడ్ సో మన గ్రీడ్ మన అత్యాసకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఏం ప్రొవైడ్ చేయదండి సో అందుకని ఇప్పుడు ఏదైతే హిల్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇక్కడ అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఆ ఋషికొండలో ఉన్న ఆ కొండ ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని రేజ్ చేయటం దాన్ని పరగొట్టడం అక్కడ ఉన్న ట్రీస్ ని ఫెల్ చేయటం దట్ ఈస్ ద ప్రైమరీ కన్సర్న్ అండి ఏదైతే అక్కడ గ్రీన్ ఏరియాగా ఉన్నదో పైగా ఇది బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచ్ అండి ఇది ఏదైతే ఋషికొండ బ్లూ బీచ్ ఉందో ఇట్ ఈస్ కేటగరైజ్ యాజ్ ద బ్లూ ఫ్లాగ్ ఫ్లాగ్ బీచ్ అంటే కొన్ని బీచెస్ ని మాత్రమే అరౌండ్ ఒక థర్టీన్ బీచెస్ అనుకుంటారు సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ వాటిని మాత్రమే బ్లూ ఫ్లాగ్ బీచెస్ గా సో కన్సిడర్ చేయడం జరిగిందండి సో అలాగే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ ఏదైతే ఒక పర్మిషన్ ఇచ్చారో ఆ పర్మిషన్ కి వైలేషన్
ఆయన తరఫున వేరే కేశ్ మూర్తి గారు సీనియర్ కౌన్సిల్ అప్పియర్ అవుతున్నారు సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే వెంకటకృష్ణ గారు డెవలప్మెంట్ అనో లేదా రిసార్ట్స్ కట్టాలనో లేదా ఇంకోటి చేయాలో ఇంకోటి చేయాలన్న దాంతో ఖచ్చితంగా చెప్తాను ఎన్విరాన్మెంట్ డిగ్రడేషన్ అనేది ఎన్విరాన్మెంట్ ని కంపల్సరీగా అక్కడ ఉన్న వనరులని ఏదైతే రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో ఆ రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ ప్లండర్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ సో దీనికి అగెన్స్ట్ ఇప్పుడు కేసు వేయడం జరిగింది ఆ కేసు లో వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ ఫేవరబుల్ అవుట్ ఏమని కామెంట్ చేసింది ఎలాంటి వార్నింగ్స్ ఇచ్చింది అనేది మనం తర్వాత చర్చిద్దాము ప్రసాద్ గారు ఈ రిషికొండకు సంబంధించి చాలా కాలంగా ఈ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం చర్చ చూస్తున్నాము వైజాగ్ లో ఉన్న అందమైన కొండలు అటు ఏరాడ కొండలు ఇటు రిషికొండ అటు సింహాచలం భూములు ఇట్లా రకరకాలుగా వింటూనే ఉన్నాం కదా ఈ రిషికొండ మీద ఆల్రెడీ గతంలో కోర్టు ఎంట్రీ మార్డర్ ఇచ్చింది ఆయన తెలిసి కూడా వీళ్ళు ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అని అంటే ఏంటి అసలు వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటి రిషికొండని ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు మీ అబ్జర్వేషన్ ప్రసాద్ గారు అక్కడ యాక్చువల్గా రిషికొండ రిసార్ట్స్ కింద పేరు ప్రఖ్యాతలు రావడానికి కారణం గతంలో ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన రాజశేఖర రెడ్డి గారు రాజశేఖర రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు టూరిజం శాఖ మంత్రిగా ఉన్న ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి మొట్టమొదటిగా బీచ్ రిసార్ట్స్ కానీ వెళ్ళినప్పుడు విశాఖపట్నం వెళ్ళినప్పుడు సీ కోస్ట్ దగ్గర నిలబడితే విదేశీ యాత్రికులు లేదంటే విశాఖపట్నానికి షిప్పుల్లో వచ్చే రష్యన్స్ చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు వాళ్ళందరికీ ఒక రిలీఫ్ సెంటర్ కింద ఉంటుందని చెప్పి ఆ రిషికొండ ప్రాంతంలో కాటేజెస్ కట్టారు ఫస్ట్ కాటేజెస్ కట్టింది రిషికొండ కాటేజెస్ ఫర్ టూరిజం పర్పస్ ఓన్లీ అంటే విశాఖపట్నం వెళ్ళిన ఎవరికైనా వేరే చోట్ల ఎలా ఉన్నా సరే సీ కోస్ట్ దగ్గరగా గతంలో కేవలం సీ కోస్ట్ బేస్ గా ఉండేవి నాలుగైదు హోటల్స్ ఉండేవి సన్ అండ్ సీ హోటల్ కానీ ఇవన్నీ సీ కోస్ట్ దగ్గరగా ఉండేవి కాబట్టి అక్కడ దిగేవారు తర్వాత రిషికొండ రిసార్ట్స్ టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ వచ్చి రిషికొండ అనే ప్రాంతంలో కాటేజెస్ కట్టిన తర్వాత ఆ ఏరియాకి చాలా ప్రాముఖ్యత పెరిగింది టూరిజం స్పాట్ కింద స్థానికులు కూడా వినియోగించుకోవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఎవరైనా వెళ్ళినా చాలా బాగా ఉపయోగపడేది చాలా అందంగా కట్టారు ఇవి అంటే పై కొండ మీదకి వెళ్ళి రిసార్ట్స్ లో కూర్చుంటే మొత్తం సీ కో సీ బీచ్ బీచ్ అంతా కనబడేది సీ అంతా కనబడేది చాలా అంటే ఉల్లాసభరితమైన వాతావరణం ఉండేది అక్కడ అక్కడ క్యాంటీన్లు కూడా ఉండేవి అలాంటి చాలా టూరిజం ప్రాజెక్ట్ కింద అద్భుతంగా దాన్ని క్రియేట్ చేశారు అయితే అక్కడే ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయము అక్కడే టూరిజం హోటలు అక్కడే క్యాసినో లాంటివి పెట్టాలని ఒక దుర్మార్గమైన ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వం చేసి ముందు దాన్ని పడగొట్టి చేసింది పడగొట్టేసి ఒక సత్యనారాయణ అనే ఒక ఐఏఎస్ అధికారి టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండీగా ఉన్న తను రజత్ భార్గవ ఇవాళ ఏదైతే కేసులు ఫేస్ చేస్తున్నారో రజత్ భార్గవ ఐఏఎస్ టూరిజం సెక్రటరీగా ఉండి వీళ్ళిద్దరూ అక్కడికి వెళ్ళి అంటే అక్కడ గతంలో పనిచేసిన కలెక్టర్ గా పనిచేసిన వినయ్ చంద్ కూడా ఇది పద్ధతి కాదు ఇది సిఆర్జెడ్ లొకేషన్ లో ఉంటుంది నేను ప్రాసెస్ చేయలేదు సార్ అని చెప్తే కూడా అతను పక్కన పెట్టి టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ రజత్ భార్గవ దగ్గర ఉండి అక్కడ అక్కడ చేశారు చేసి దాన్ని ఒక అందమైన ముఖ్యమంత్రి అనే వ్యక్తి స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఒక బిల్డింగ్ కట్టుకుంటే అది రెసిడెన్సా ఆఫీసా లేదంటే సెక్రటరీ అనేది కాకుండా అక్కడ ఒక స్ట్రక్చర్ తీసుకొచ్చి అక్కడ కార్యాలయం పెట్టాలనే ఒక ఆలోచన దానికి ఆపోజిట్ గా ఇక్కడ క్లారిటీ కావాలి ఇక్కడ క్లారిటీ కావాలి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ లో కేసీఆర్ గారు ప్రగతి భవనాన్ని కట్టారు అది ముఖ్యమంత్రి గారి అధికార నివాసం ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారికంగా ఉండే నివాసం అంటే ఆయన ఒకవేళ అంటే ఇట్లా అంటున్నాను నేను కాదు కానీ ఒకవేళ ఆయన పదవి పోతే ఆయన వదిలేసి వెళ్ళాలి అంతే కదా అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారు గతంలో సీఎం క్యాంప్ ఆఫీస్ బ్రహ్మాండంగా చాలా పెద్దది కట్టారు తర్వాత ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అయినా అందులో ఉన్నారు ఇప్పుడు రిషికొండలో జగన్మోహన్ మీరు అంటున్నదే నిజమైతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉండాలనుకుంటున్నది అధికారిక నివాసమా లేకపోతే సొంతంగా అక్కడ కట్టుకోవాలనుకుంటున్నారా పదవితో సంబంధం లేకుండా ఇది టూరిజం డిపార్ట్మెంట్ ప్రపోజ్డ్ బిల్డింగ్ ప్లాన్స్ అనేవి పెట్టారు తప్ప ఎక్కడా కూడా వ్యక్తిగతంగా కానీ పదవి రీత్యా కానీ ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం చెప్పట్లేదు టూరిజం డెవలప్మెంట్ టూరిజం డెవలప్మెంట్ అనే పేరుతో చేస్తున్నారు తప్ప అందులో స్పెసిఫిక్ గా బలనది పెట్టలేదు కానీ అక్కడ తయారు చేసిన డిజైన్ కానీ అక్కడ చేస్తున్న ఇన్స్టిట్యూ అది ఇన్స్టిట్యూషన్ గా దాన్ని కన్వర్ట్ చేసే విషయంలో కానీ ఇప్పటివరకు ప్రభుత్వం రహస్యంగా ఉంచింది అక్కడ ఎన్ని బ్లాకులు కడతారు ఎన్ని హోటల్స్ వస్తాయి ఇవేవి ఇప్పటి వరకు స్పష్టం చేయలేదు బయటికి కేవలం పిల్లర్స్ వేస్తున్నారు అది ఏదో టూరిజం స్పాటు అంతవరకే కడతారని చెప్తున్నారు కానీ అది ఖచ్చితంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము తన అధికారికంగా అది ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయమా లే
మూర్తి యాదవ్ కార్ జనసేన కార్పొరేటర్ ఆయన మొట్టమొదటి ఈ కేసు వేయాలని అడిగినప్పుడు ఇద్దరితో సంప్రదించారు ఒకటి మన జర్నలిస్ట్ యుగందర్ రెడ్డి గారితో మాట్లాడారు రెండు నాతో మాట్లాడారు యుగందర్ రెడ్డి గారు అప్పుడు మా కేఎస్ మూర్తి గారని ఆయన సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ఈయన మా ఆంధ్రప్రదేశ్లో కానీ ఈనాడులో కానీ ఆయన లీగల్ కంట్రీ పోర్టర్గా పనిచేస్తే ఆయనకి అప్పు చెబితే ఆయన చెన్నైతో మాట్లాడి హైకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు హైకోర్టు డైరెక్షన్ ఇచ్చింది మీరు ముందు ఎన్జీటీకి వెళ్ళండి ఎన్జీకే వెళ్ళిన తర్వాత రఘురామకృష్ణ రాజు గారు మన వెలగపూడి కృష్ణబాబు గారు ఇచ్చారు ఇవాళ విశాఖపట్నం జిల్లా గురించి కానీ విశాఖపట్నం సిటీ గురించి కానీ బయట ప్రపంచం పక్కన పెట్టండి శ్రీరాము గారు అక్కడ స్థానిక నివాసి ఇవాళ అక్కడికి ఆయన స్వేచ్ఛగా వెళ్ళి ఆ ప్రాంతాన్ని సందర్శించే పరిస్థితి లేదు అక్కడికి ఎవరిని వెళ్ళనవుతున్నారు అదొక సమస్య ఉంది ఇప్పుడు వీళ్ళేమో కోర్టు కోర్టు ఏమో సీరియస్ గా చెబుతుంది వీళ్ళేమో ఇష్టారాజ్యంగా ఇష్టారాజ్యం కంటిన్యూ అవుతోంది ఇంకా ఇంటర్వ్యూ మార్క్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇవ్వడంతో పాటు ఇవ్వడంతో పాటు అక్కడ ఎంత సెక్యూరిటీ అంటే ఒక జిల్లా స్థాయి అధికారి అటువైపు ఎవరు వెళ్ళొద్దు అని ప్రజల్ని శాసించే పరిస్థితి ఎందుకు ఉంది అనేది కూడా మనం చూడాలి అలాగే పర్యావరణానికి సంబంధించి చాలా కఠినంగా ఉంటాయి చట్టాలు ప్రకృతిని కాపాడే విషయంలో చట్టం చాలా స్ట్రింజెంట్గా ఉంటుంది అలాంటిది ఇంత బ్లేటెంట్గా అంత విజిబుల్గా జేసీబీలు పెట్టి పొక్లెన్స్ పెట్టి తవ్వేస్తుంటే కొండను పడగొట్టేస్తుంటే బోడిగుండులా మార్చేస్తూ ఉంటే ఏం ఏం చేస్తోంది చట్టం ఏం చేస్తోంది అనేది చాలా కీలకమైన ప్రశ్న చిన్న బ్రేక్ తర్వాత శ్రవణ్ గారు అండ్ శ్రీరామ్ గారు ఒపీనియన్ కూడా తీసుకుంటాను ప్లీజ్ సార్ రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది డిబేట్ సారీ శ్రీరామ్ గారు మీరు అక్కడే ఉండి చూస్తున్నారు ఈ తతంగా మొత్తం మొదటి నుంచి అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు కూడా ప్రసాద్ గారు లాగానే ఎందుకు రుషికొండని ఇంత దారుణంగా వీళ్ళు బోడుగొండ కూడా కాదా దానికి ఏమైనా అర్థం కావట్లా పుర్రె పుర్రెగా పుర్రె మాత్రం కనపడుతుంది బోడుగొండ అంటే ఇంకా మనిషి బతుకుంటాడు అక్కడ అంతా చూడండి అది ఎలా ఉందో సో ఏంటి అసలు ఋషికొండని వీళ్ళు ఏం చేద్దామని ఎవరు అటు వెళ్ళొద్దని ఒక అధికారి శాసించే స్థాయి ఏంటి అసలు ఆ పరిస్థితి ఉందా ఎందుకు వెళ్ళకూడదు నిషేధిత ప్రాంతం అదేమన్నా అదే లాస్ట్ టైం కూడా మనం మాట్లాడుకున్నాం పక్కన ఎవరన్నా ఎన్ఎస్ కళింగాలో కన్నా ఏమన్నా మనకి ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా అవకాశం దొరుకుతాం లోపలికి వెళ్ళడానికి కానీ ఇక్కడికి మాత్రం వెళ్ళడానికి అవకాశం దొరకదు అక్కడ గన్ అక్కడ మిలిటరీ న్యావీ వాళ్ళు గన్లు పట్టుకుని ఉంటారు ఇక్కడ మన పోలీసులు లేకపోతే మిగతా సెక్యూరిటీ వాళ్ళందరూ ఉండి ఎవరిని రానివ్వరు ఇప్పుడే ప్రసాద్ గారు కూడా అంటున్నారు నేను ఒక్కడిని కూడా వెళ్తానికి ట్రై చేశాను నిన్న అవడ అవలేదు నిన్న మొన్న వెళ్తానికి ట్రై చేశాను కాబట్టి అసలు మనిషి అనేవాడు అసలు అక్కడికి వెళ్ళడానికి వీళ్ళే దానికి రిలేటెడ్ గా ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తప్ప వేరే వాళ్ళు వెళ్ళడానికి అవకాశం లేకుండా చేస్తున్నారు ఇది ఒక రాజకోట రహస్యం రాజకోట కట్టేటప్పుడు రహస్యాలు ఉంటాయండి ఆ రాజకోట లోపల ఏమేమి సొరంగాలు ఉంటాయి ఎట్టి నుంచి వెళ్తారు ఎట్టి నుంచి వస్తారు ఇవన్నీ అందరికి తెలుసుకోకూడదు కదా అందువల్ల ఆ రాజకోట రహస్యాన్ని మెయింటైన్ చేస్తారు అట్లాగా ఇక్కడ ఒక రాజకోట ఏదో కట్డాన్ ప్లాన్ ఉన్నట్టుంది ఆ రాజకోట రహస్యాన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు ఇందులో ఎవరెవరు అక్కడ ఉంటారు ఏమేమి కడతారు ఎవరికి ఏంది ఇక్కడ ఇందాక మన ప్రసాద్ గారు అన్నారు ఇది టూరిజం ప్రాజెక్ట్ కింద నడుస్తోందని టూరిజం ప్రాజెక్ట్ పేరుతో నడుస్తోంది ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారి అధికార నివాసం ఇంకోటో ఇంకోటో అంటే మళ్ళీ హైకోర్టు మళ్ళీ కంటెంప్ట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే రాజధాని పేరుతోటి కానీ ఇలాంటివన్నీ ఏమి కట్టద్దని గతంలో చెప్పింది అందువల్ల టూరిజం అనే పేరుతోటి ఇదంతా చేస్తున్నారు ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి ఇది ఒక రాజకోట అవుతుంది మరి రాణి గారి కోరిక మేరక లేకపోతే రాజావారి కోరిక ఇది ఎవరి కోరిక అనేది తెలియదు కానీ ఒక రాజకోట అయితే అక్కడ తయారవుతుంది ఫైనల్ గా దానికి ఆ బోర్డు ఫైనల్ గా మనం చూసేసరికి ఆ బోర్డు వస్తుంది టూరిజం బోర్డు పోయి రాజకోట పేరు ఏదో ఏం పేరు పెడతారో మనకి తెలియదు కానీ అది వస్తుంది ఓవరాల్ గా ఇక్కడ అంతా జరుగుతున్నది ఎన్జిటి అనేది చాలా సీరియస్ గా తీసుకోవాల్సిన ఇష్యూ హైకోర్టు నిజంగా చాలా సీరియస్ గా తీసుకున్నాండి ఈ రోజు మన అందరం కూడా హైకోర్టుకి ఒక రకంగా కృతజ్ఞతలు కూడా చెప్పాలి అయితే ఏంటంటే ఈ సమస్య ఏంటంటే హైకోర్టు ఇంత సీరియస్ గా తీసుకుంటున్నా కూడా ఇది వాయిదాల మీద వాయిదాలు పడిపోతూ ఇది చివరికి కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరిగిపోతుంది అక్కడ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా జరిగిపోతుందని మనకి ఫోటోలు కూడా వస్తున్న సందర్భంలో కూడా ఇంకా అక్కడ తవ్వకాలు ఏం జరుగుతాయి ఎంత తవ్వ ఎంత కట్టాలి ఎంత కట్టకూడదు వీటన్నిటి మీద కూడా వాయిదాలు పడుతూ ఉంటే చివరికి వాయిదాలు అన్నీ అయ్యి ఈ రోజు కోర్టు ఏదైతే ఒక జిల్లా జడ్జిని వేసి అక్కడ కమిషన్ గా వేసి కొలతలేస్తాము కొలతలేసి మీ సంగతి తేలుస్తామందో అది జరిగేసరికి అక్కడ చాలా వరకు అయిపోతుంది అయిపోయిన తర్వాత వీళ్ళు ఏమంటారు ఒక స్టే స్టేటస్ కో తెచ్చుకోవడం ఏదో ప్రయత్నం చేస్తారు
ఇక్కడ సమస్య ఏంటంటే అధికారుల మీదే చర్యలు జరుగుతాయి ఎప్పుడైనా సరే మనకి చర్యలు తీసుకోవాలన్నా అధికారుల మీద కోర్టు చర్యలు తీసుకోగలుగుతుంది కానీ ఈ రాజకీయ నాయకుల మీద కోర్టు చర్యలు తీసుకోలేకపోతుంది అందువల్ల ఇప్పుడు గతంలో మనం చూసాం శ్రీలక్ష్మి గారు కానీ మిగతా వాళ్ళందరు కానీ ఏమైనా వాళ్ళందరు వాళ్ళందరూ జైలుకి వెళ్ళారు వచ్చారు వాళ్ళు పోతే మాకేంటి అన్నట్లాగే ఉంది మమ్మల్ని మా జోలికి ఏమి రారు కదా అన్నట్లాగా ఉంది ఇప్పుడు కూడా ఇక్కడ ఏమన్నా వైలేషన్ జరిగినా ఏదైనా జరిగినా ముఖ్యమంత్రి గారికి ఏం కాదు మంత్రులకి ఏం కాదు మిగతా వాళ్ళకి ఏం కాదు రాజకీయ నాయకులకి ఏం కాదు అక్కడ పోయేది అధికారులు పోతారు పోతే పోని వాళ్ళకి ఏదో ముందే ఇంత ఇచ్చేస్తే లేదా తర్వాత ఇంత ఇచ్చేస్తే అయిపోతుంది అన్నట్లాగా వ్యవహారం తప్ప పోతే అధికారులు పోతారే మా జోలికి ఏం రారు కదా అని ఇష్టారాజ్యంగా కట్టి కట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోవడం అంటే ఇప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రాంత ప్రజలు ఏమవ్వాలి గతంలో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం హుదూత్ అనేది అక్కడ రిషికొండ లేకపోతే చాలా ఏరియాలు అసలు ఎగిరిపోయేవి హుదూత్ దెబ్బకి అలాంటిది ఒక కోట గోడలాగా అడ్డంగా ఉంది విశాఖపట్నానికి అలాంటి దాన్ని ఈ రోజు కొట్టేయడం అంటే పర్యావరణానికి ఇబ్బందులు అలాగే ప్రజలకి కూడా వాళ్ళకి రేపొద్దున తుఫాన్ వచ్చినా కూడా చాలా ఇబ్బందులు ఇక్కడ మనం చెప్తాం అక్కడ బీచ్ లో మట్టి తీసుకెళ్లి పడేస్తున్నారంటే కలెక్టర్ అభ్యర్థి అదేం సంబంధం మేము ఎక్కడ పడేయట్లేదు వేరే ఎక్కడ పడేసాం దానికి బంగాళాఖాతానికి అసలు సంబంధమే లేదంటాడు ఓ పక్కన సిఆర్డబ్ల్యూ వన్ లో ఉండాల్సిన దాన్ని తీసుకొచ్చి సిఆర్డబ్ల్యూ టూ లో చూపిస్తుంటే అది కూడా కాదని ఇప్పుడు కోర్టును కూడా తప్పు దా పట్టించే సందర్భాలు వీళ్ళు ఏదో ఎప్పుడైతే ఒప్పందం చేసుకున్నారో అప్పటికి రెండు వేల నలభై ఒకటి మాస్టర్ ప్లాన్ లేదు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మాస్టర్ ప్లాన్ ప్రకారం చేయాలి ఆ ప్రకారం చేస్తే సిఆర్జెడ్ వన్ లోనే ఉండాలి అక్కడ ఏమి అధిక వేరే విధంగా ఏ నిర్మాణాలు జరగకూడదు వీళ్ళు సిఆర్జెడ్ లో చూపిస్తున్నారని చెప్పి ఆరోపణలు ఉన్నాయి దాని కూడా ఏమి ఈ రోజు వైలేషన్స్ చేసి సిఆర్జెడ్ నిబంధనలు కూడా వైలేట్ చేసి కోర్టుని తప్పు దోవ పట్టించి అటవీ శాఖను తప్పు దోవ పట్టించి నూట ముప్పై తొమ్మిది చెట్లు మాత్రమే కొట్టామని చెప్పి వేలాది కోట్లు చెట్లన్నీ కొట్టేసి అవన్నీ చేసినా కూడా ఈ రోజు మనం ఏం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం అంటే అందుకే ఇన్ని వ్యవస్థలు ఉండి కూడా ఇన్ని వ్యవస్థలు ఉండి కూడా ఇంత పెద్ద ఇంత పవర్ఫుల్ చట్టాలు ఉండి కూడా అక్కడ అంత యథేచ్ఛగా అక్రమం జరుగుతూ ఉంటే అంత యథేచ్ఛగా కొండలు కొండలు తవ్వేస్తూ ఉంటే శ్రవణ్ కుమార్ గారు మరి దీన్ని ఎన్జిటిఓ కోర్టో లేకపోతే ఇంకోట పేరు ఏదైనా పర్యావరణ చట్టం అనేది చాలా పవర్ఫుల్ కదా ఏమైపోతుంది అక్కడ ఎందుకు వైలేట్ అవుతోంది ఎందుకు నీరు గారిపోతోంది పైగా ఇవాళ కోర్టు చాలా సీరియస్గా కామెంట్ చేసింది నాకు డౌట్ అయినా వీళ్ళు కేర్ చేస్తారా ఆ పరిసర ప్రాంతాలకు ఎవరిని వెళ్ళనివ్వట్లేదు వైజాగ్ వాసులు కానీ మీలాంటి వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళు కానీ ఎవరిని ఎవరిని ఏంటి అది ఎందుకు అంత నిషేధిత ప్రాంతం అయిందో నాకు అర్థం కావడం లేదు ఒక నిమిషం ప్రసాద్ గారు శ్రవణ్ గారు దయనా శ్రవణ్ గారు ప్లీజ్ కృష్ణ గారు మనకి అర్థం కాని బ్రహ్మ పదార్థం ఒకటి ఉంటుంది రూల్ ఆఫ్ లా అంటే రూల్ ఆఫ్ లా అనేది కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఎవరికి అర్థం కాని ఒక బ్రహ్మ పదార్థం ఏంటి రూల్ ఆఫ్ లా ఏంటి రూల్ ఆఫ్ లా అసలు దీనికి అసలు ఏంటి దీనికి దీనికి కథా కమానుషం ఏంటి అంటే ఒక వ్యవస్థని ఇంకొక వ్యవస్థ గౌరవించుకోవటం అది న్యాయ వ్యవస్థని లెజిస్లేటివ్ గా ఉన్నటువంటి శాసన వ్యవస్థ కావచ్చు లేకపోతే ఎగ్జిక్యూటివ్ గా ఉన్నటువంటి కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థ కావచ్చు వీటి మూడిటి మధ్య ఒక ట్రస్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒక వ్యవస్థని ఇంకో వ్యవస్థ మోసం చేసుకొని ఒక వ్యవస్థని ఇంకొక వ్యవస్థని అప్పర్ హ్యాండ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తే అది రూల్ ఆఫ్ లా అని అనొద్దు అది కాన్స్టిట్యూషనల్ మ్యాండేట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్పిరిట్ కి వ్యతిరేకం నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వాన్ని వారికి ఉన్నటువంటి మ్యాండేట్ ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి మ్యాండేట్ ఇది ఎప్పుడు కూడా కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లోనే తిరుగుతూ ఉండాలి ఈ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాలసీ నిర్ణయాలు తీసుకోవటంలో కోర్టు ఎంటర్ఫైర్ అవటాన్ని వ్యతిరేకిస్తా ఏ పాలసీ డెసిషన్ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మధ్య కాలంలో కొంత కార్పొరేషన్ దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకోకూడదు అప్పులు తీసుకుంటున్నారు అని రఘురామకృష్ణ రాజు పిల్లి వేసింది తన మీద కోర్టు చాలా సీరియస్ స్పందించింది అసలు ప్రభుత్వం ఎవరి దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకోవాలి ఎవరి దగ్గర నుంచి అప్పులు తీసుకోవద్దు నువ్వెవరో అయ్యా డిసైడ్ చేయడానికి అని ఇట్స్ ట్రూ డిసైడ్ చేయకూడదు ఎక్కడ నుంచి అప్పులు తీసుకోవాలి ఎలా ప్రభుత్వాన్ని నడపాలి అప్పుల్లో తీసుకుంటున్న దాన్ని పాలసీ పరంగా నేను వ్యతిరేకిస్తా లీగల్ గా దాని మీద వ్యతిరేకత లేదు ఎందుకు అంటే ప్రజలు అన్యాయం అయిపోతున్నారు అప్పులు అయిపోతున్నాయి ఈ రాష్ట్రం అయ్యా ఇలా కాదయ్యా ఇలా మ్యాండేట్ మంచిగా మన ప్రభుత్వాలని నడపండి డబ్బులు సృష్టించండి సంపద సృష్టించండి అని నా బట్టి వాళ్ళు లేకపోతే మీ
కొండలను తవ్వేసి మొత్తం మీద కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నారు సుప్రీంకోర్టు నేషనల్ ట్రిప్ లో టైమ్ అండ్ అగైన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ టైమ్ అండ్ అగైన్ అయ్యా మీరు మీరు పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించండి అడవులను కొట్టొద్దు కొండల మీద ఇళ్లు కట్టొద్దు కొండల్ని పరిరక్షించండి అవి లేకపోతే జనజీవనం అస్తవ్యస్తం అయిపోతుంది ఇసుకని తరలించవద్దు కుటుంబాలు కుటుంబాలు గ్రామాలు గ్రామాలు ముంపు కూరవుతాయి అని రిపీటెడ్ గా రిపీటెడ్ గా చెప్తుంటే ఈ రిపీటెడ్ గా చెప్పేటువంటి అంశాలని నిజాయితీగా పాటించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వాలకు ఉంటుంది అది జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వం అయినా ఉంటుంది అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రభుత్వం అయినా ఉంటుంది నవీన్ పట్నాయక్ ప్రభుత్వం అయినా ఉంటుంది తప్ప దీనికి ప్రభుత్వాలు ఎగ్జామ్షన్ కానే కాదు కోర్టులు చెప్తున్నాయి అంటే కోర్టులు మా మీద అప్రహాండి తీసుకుంటున్నాయి అని ప్రభుత్వాలు భావించకూడదు కోర్టులు దేనికోసం చెప్తాయి చట్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి చెప్తాయి చట్టాలు ఎవరు తయారు చేశారు మీ లెజిస్లేటివ్ తయారు చేశారు మీ పార్లమెంటే తయారు చేసింది మీ శాసన వ్యవస్థను తయారు చేశారు మీరు తయారు చేసిన చట్టాలని ప్రభుత్వ కోర్టులు ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి బాబు ఇదిగో మీ తయారు చేసిన చట్టం పలానా చట్టం ప్రకారం నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ లో చెప్తుంది లేకపోతే సుప్రీం కోర్టు చెప్తుంది హైకోర్టు చెప్తుంది ఇదిగో కట్టడాలు కట్టకూడదు ఇదిగో అడవులను పరిరక్షించాలి వాటిని కూడా మాయి చేసి వాటిని కూడా మర్మం చేసి ఇసుకని దోచేసి మొత్తం ఎక్కడికక్కడ మైనింగ్ మొత్తం వ్యవసాయ వ్యవస్థను మొత్తం నాశనం చేసి కొండలను కూడా నాశనం చేసి కొండల మీద కూడా గెస్ట్ హౌస్లు లేకపోతే ఎక్స్ వై జడ్లు ప్రభుత్వ ప్రైవేట్ కార్యకలాపాలను ఎలా చేస్తుంటే కోర్టులు మళ్ళీ మానిటర్ చేయాలి అని చూస్తే కోర్టులను కూడా తప్పుదావ పట్టిస్తే ఇక ఈ రాష్ట్రాన్ని ఎవరైనా బాగు చేయగలరా ఇక ఈ రాష్ట్రంలో రూల్ ఆఫ్ లా ఉందని అందామా మీరు తయారు చేసిన చట్టాలని ప్రజల కోసం కోర్టులు చెప్తుంటే నిజాయితీగా ఒప్పుకొని నిజాయితీగా ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన పోయి పోలీస్ పహార పెట్టి జనాల్ని మధ్యలో కూర్చోబెట్టి ఎవరిని రానివ్వకుండా నిషేధిత ప్రాంతం లాగా ఒక మిలిటరీ స్థావరాలను తయారు చేసినట్టుగా ఒక కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంటే దానికి మరలా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లని మరలా అధికారులందరినీ తప్పుడు రాతలతోటి తప్పుడు సిద్ధాంతాలతోటి ప్రభు ప్రజలను పోలీసులు అడ్డమెంట్ చేస్తుంటే ఇంక ఈ రాష్ట్రంలో ఏమని మాట్లాడటం వెంకటకృష్ణ గారు ఇంకా ఈ ప్రభుత్వానికి ఏమని చెప్పగలం అసలు మీరు ప్రభుత్వం ప్రజలు ఎన్నుకున్న ప్రభుత్వమైనా రాజ్యాంగం మీద డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ రాసిన రాజ్యాంగం మీద ప్రమాణం చేసి ప్రయత్నం చేస్తున్న ప్రభుత్వమైనా కోర్టులను మోసం చేస్తారా ప్రజలను మోసం చేస్తారా ఒక గెస్ట్ హౌస్ కోసము లేకపోతే ఇంకో దాని కోసము రాజకీయాల కోసము లేకపోతే మీ ఎవరో అడిగారని చెప్పి గిఫ్ట్ ఇవ్వడం కోసము ఈ విధంగా ప్రజల కోర్టులను మోసం ఇది ఒక్క సమస్య కాదు పని ఒక కన్స్ట్రక్షనే కదా అంటే ఒక కన్స్ట్రక్షన్ తోటి ఆగుతుందా పని ఒక ఇల్లే కదా అని ఊరుకుందామా ఒక గ్రామమే కదా అని వదిలేద్దామా రూల్ ఆఫ్ లా అని అది ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఇది ఆ ప్రభుత్వం ఈ ప్రభుత్వం కానే కాదు అంబేద్కర్ గారు ఏ ప్రభుత్వం అయినా రూల్ ఆఫ్ లా లేకపోతే ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఏం చేయలేకపోవచ్చు ఈ రోజు కోర్టులు మిమ్మల్ని కట్టేలు చేయలేకపోవచ్చు ఈ రోజు అధికారులంతా మీకు ఒత్తాసు కలుగుతుండొచ్చు బట్ వన్ డే విల్ కమ్ మీరు చెప్పే ప్రతి దానికి మీరు చేసి అప్పటికి జరగాల్సిన డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది కదా ఏం చేయగలం చెప్పండి వెంకటకృష్ణ గారు ఏం చేయగలం అంటే సార్ ఇక్కడ అదే ఏం చేయగలం అంటే చెప్పండి ఏం చేయగలం అంటే మనం ఏం చేయలేకపోవచ్చు కానీ కోర్ట్ ఆఫ్ లా కోర్ట్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా రూల్ ఆఫ్ లా అని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికే కోర్ట్ ఆఫ్ లా ఉంది కోర్టు చెప్పితే కూడా యా యా కోర్టు చెప్పితే కూడా ఆగట్లేదు అంటే దీన్ని ఏమనాలి ఇంకా ఇది ఇది ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ పర్వ్యూలో ఉందా లేకపోతే బయట బాహ్య అంటే అవతల ఉందా ఈ రాజ్యాంగ పరిధిలో లేదా ఈ ప్రభుత్వం గానీ ఎక్కడ కాన్స్టిట్యూషన్ వెంకటకృష్ణ గారు కాన్స్టిట్యూషన్ ఇచ్చిన మ్యాండేట్ ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయినాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అదే అంటున్నాడు కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ నే నరుకుతున్నాడు ఆయన ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ ని తొంగులో తొక్కుతున్నాడు ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఉన్న వ్యవస్థల్ని పనిచేయ నియూటం లేదు ఏం చేయగలం ఐదు సంవత్సరాలు మీకు మ్యాండేట్ ఇచ్చిన తర్వాత కళ్ళు మూసుకొని జీవ్ హుజూర్ అని మీ దగ్గర ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు మోహన్ రెడ్డి తప్ప ప్రజల దగ్గర ఆప్షన్ ఎక్కడుంది కోర్టులు చెప్తున్నాయి మీరు నేను గొంతు పెట్టి అరుచుకుంటున్నాం ఆ రవిగ్రామ కృష్ణరాజు ఉన్న పోతే పోయింది లే ఉంటే ఉంది లేకపోతే లేదని ఆయన హైకోర్టులకు వెళ్తున్నాడు సుప్రీం కోర్టులకు వెళ్తున్నాడు ఏం పని ఆయనకున్న పనులని మానుకొని మీరు నేను మాట్లాడుతున్నాం మళ్ళీ మన మీద బురద చల్లుతున్నారు అష్ట తీసుతాయి ఎంతోష్ట చేస్తాయి అంటారు ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు రాజ్యాంగాన్ని మోసం చేస్తున్నారు రాజ్యాంగాన్ని కాలు కింద వేసి తొక్కుతున్నారు ఎవరైనా మాట్లాడితే మా మీద బురద చల్లుతున్నారు రమ్మనండి చర్చికి రమ్మనండి చర్చికి ఎవరినైనా రమ్మనండి బురద చల్లుతున్నామా వాస్తవాలు ప్రజలకు చెప్తున్నాం తెలుస్తుంది ఇంకా ఏం మాట్లాడగలదు ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగాన్ని రాబోయే రెండు సంవత్సరాలకు కూడా తాకట్టు పెట్టేశాం ఐదు సంవత్సరాలకి రాజ్యాంగం తాక
రైట్ ఒక్క నిమిషం శ్రవణ్ గారు ప్రసాద్ గారు ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రసాద్ గారు ప్లీజ్ అనకొండ మానకొండ ఇవన్నీ పక్కన పెట్టి ఋషికొండకు సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిజంగానే ఒక సింగిల్ పదమూడు జిల్లాల్లో రిసార్ట్స్ కట్టడానికి అయితే కానీ లేదా గెస్ట్ హౌస్ కట్టడానికి ఎంత కాంట్రవర్సీ రావాల్సిన అవసరం లేదు అది వచ్చింది అంటే అది ఒక రహస్యంగా కడుతున్న బిల్డింగే ఇందులో స్పష్టత ఖచ్చితంగా ఉంది మీరు అందుకుంచి నిన్నటి వరకు కేసు వాదించిన శ్రీరామ్ గారి ప్లేస్ లో ఇవాళ టూరిజం కార్పొరేషన్ అభిషేక్ మనోజ్ సింగ్ ని పట్టుకొచ్చిందంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు కొన్ని లక్షల రూపాయలు ఫీజు చెల్లించకుండా ఆయన వాదించగా ఆయన పక్కా కాంగ్రెస్ రాజ్యసభ సభ్యుడు అలాంటి అతన్ని కూడా ప్రొఫెషనల్ గా ఎంగేజ్ చేసి మీరు ఇవాళ ఈ కేసులో వాదనకి తీసుకొచ్చింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసుకునే ప్రతి రెండు వేల పంతొమ్మిది మే ముప్పై నుంచి ఇవాళ వరకు చేసిన ప్రతి కేసులోనూ కోట్లాది రూపాయలు పబ్లిక్ మనీని లాయర్లకు ఇస్తోంది తన వాదన నిరూపించుకోవడం కోసం అది ఈ ఈ డబ్బు మళ్ళీ స్టేట్ ఎక్స్చేక్ నుంచి వేస్తుంది నిజంగా చిన్న గెస్ట్ హౌస్ అయ్యి ఉంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇంత ప్రతిష్టాత్మకానికి పోవాల్సిన అవసరం లేదు విశాఖపట్నం నగరవాసులకి పక్కన రోజువారీగా నిజంగా పక్కన నుంచి తిరుగుతున్న వాళ్ళు వెళ్ళొద్దని చెప్పే హక్కు లేదు నేను గత రెండు మూడు రోజులుగా నేను విశ్వ ప్రయత్నం చేశాను అక్కడ ప్రాంతాలను సందర్శించడానికి వ్యక్తిగతంగా ప్రయత్నించా అధికారికంగా నాకున్న మిత్రుల ద్వారా ట్రై చేశా జర్నలిస్ట్ గా ట్రై చేశా అసలు ఆ ప్రాంతంలోకి అడుగు పెట్టనివ్వలేదు దీనికి కారణం ఏమిటి అని అడిగాను నేను నీతి రహస్యంగా కడుతున్నావు కాబట్టి నన్ను రానివ్వటం లేదు పబ్లిక్ పబ్లిక్ పర్పస్ కోసం కట్టకైతే ఓపెన్ గానే పెట్టాలి నిజంగానే బిల్డింగ్ లు కట్టినప్పుడు సెక్రటరీ హైదరాబాద్ లో సెక్రటరీ కడుతున్నారండి అదేమో రహస్యం కాదు కదా పబ్లిక్ పూర్తి అయ్యే వరకు కన్స్ట్రక్షన్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి లేదంటే పై నుంచి ఏదైనా పరితే దెబ్బల తోలితే రానివ్వడం కానీ మిగతా చూడద్దని ఎవరు చెప్పరు ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా కడుతోంది కోట్లాది రూపాయలు కోర్టులకి చల్లించడానికైనా సిద్ధపడింది అంటే అది ఖచ్చితంగా ఋషికొండ వెనకాల ఉన్న ఒక రాజకోట రహస్యమే మీకు ఉదాహరణ చెప్తారు రెండు నెలల క్రితం సుప్రీం కోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ లలిత్ గారు వచ్చారు ఫ్యామిలీతో పాటు వచ్చారు ఆయన వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళారు అక్కడి నుంచి ఋషికొండ ఎక్కడని అడిగారు జిల్లా కలెక్టర్ టెన్షన్ పడిపోయాడు ఎక్కడికైనా ఆ జడ్జి ఆ న్యాయమూర్తి గారు వచ్చి నాకు ఋషికొండ చూపించమంటాడేమో అని పై నుంచే చూపించారు అదిగో ఆ జాలేదుగో సీకుంట వైకుంట మరి మా కట్టబోయే ఋషికొండ ఇదే అని చూపిస్తే ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు ఆయన ప్రత్యేకమైన సమాచారంతోనే విశాఖపట్నం వచ్చినప్పుడు ఆయన అడిగిన ఫస్ట్ ప్లేస్ ఋషికొండ అడిగాడు ఎందుకంటే ఆయన బెంచీలో ఉన్న ఒక కేసులో ఋషికొండ గురించి రిఫరెన్స్ వచ్చింది అది ఏమిటో చూద్దాం వచ్చాడు ఆయన రేపు ఆగస్టు ఇరవై ఏడు తర్వాత ఆయనే ప్రధాన న్యాయమూర్తి కాకపోతున్నాడు ఈ ఋషికొండ ప్రత్యేక ప్రాంతకు సంబంధించి సుప్రీం కోర్టు రేపు పొద్దున ఎవరైనా ఎప్పుడు వచ్చేస్తే కూడా ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఋషికొండకి మీద మీద ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆర్డర్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఒక కాబోయే చీఫ్ జస్టిస్ అనే వ్యక్తి మనకున్న మనకున్న న్యాయ వ్యవస్థల్లో ఎవరో న్యాయమూర్తులు అవుతారు ఎవరో ప్రధాన న్యాయమూర్తులు అవుతారు దానివల్ల ఏదో జరుగుతుంది లేకపోతే దానివల్ల న్యాయం జరుగుతుంది ఇదంతా ఒక కళ ఒక ఆశలాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆ కోర్టు లేఖన కాదండి కాదు ఇప్పుడు కోర్టు లేఖనా కోర్టు చెప్పిన ఆదేశాలు కూడా ధిక్కరిస్తున్నారని కోర్టే ఆదేశించింది మళ్ళీ ఇవాళ మాత్రం ఎవరో ప్రధాన న్యాయమిత్రి అయిపోతే దేశ న్యాయ దేశ న్యాయ వ్యవస్థ అంతని ఉద్ధరించలేరు కదా వాళ్ళు ఏమి దేవుళ్ళు కాదు కదా ఏదో అనుకుంటారు చేద్దామని చేయలేరు లేకపోతే ఇంకేదో కారణం రైట్ పూర్తి చేయనివ్వండి వెంకటకృష్ణ నేను పూర్తిగా చెప్పనమండి సార్ అంటే మన వ్యవస్థలో ఉన్న అవస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పారు రామకృష్ణ గారు చెప్పారు అందరూ చెప్పారు ఎవరు చెప్పిన శ్రవణ్ కుమార్ గారు చెప్పినా వాడు గుర్తుపెట్టుకోండి సార్ రేపు పొద్దున కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత హైకోర్టు కానీ సుప్రీం కోర్టులు కానీ కన్స్ట్రక్షన్ పూర్తి అయిపోయింది కాబట్టి మమ్మల్ని అలౌ చేయండి కోర్టు సుప్రీం హైకోర్టుకో సుప్రీం కోర్టుకో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెళ్తే కూడా మళ్ళీ మినహాయింపు రావచ్చు ఎందుకంటే సుప్రీం కోర్టు నోయిడాలో ఉన్న సూపర్ టెక్ ఫార్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్ కొట్టమని ఇప్పటికీ పది సార్లు ఆర్డర్స్ ఇస్తే ఇంతవరకు యంత్రాంగం ముందుకు వెళ్ళలేదు సూపర్ టెక్ అనేది కళ్ళ ముందు ఐదు నోయిడాలో కళ్ళ ముందు కనబడుతున్న ట్రస్ట్ స్ట్రక్చర్ వాళ్ళు కొట్టేసి ఆ బయర్ సెవెన్ వాళ్ళకి డబ్బులు ఇవ్వండి సుప్రీం కోర్టు ఆర్డర్ వేసిన యంత్రాంగాలు చలించలేదు రైట్ ఉమేష్ చంద్ర గారు ఇవాళ కోర్టు ఏమని హెచ్చరించింది నిన్న సారీ కోర్టు ఏమని హెచ్చరించింది ఒకవేళ ఇందుకంటే ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు వైలేట్ అయింది ఇంటర్మీ ఆర్డర్ వైలేట్ అయింది అని తెలుసు కదా కోర్టుకి కోర్టు అది కూడా కామెంట్ చేసింది కదా పైగా ఇద్దరు స
ప్రచారం నడుస్తుంది బట్ దీనిలో తెలియాల్సిన విషయం ఏంటంటే వెంకటేశ్వర గారు ఆ ప్రచారం చేసే వాళ్ళు కనీసం బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ లా లేకుండా చేస్తున్నారు సివిల్ అపీల్ లో గానీ క్లియర్ గా చెప్పడం ఏం జరిగిందంటే సుప్రీం కోర్టు సివిల్ అపీల్ చదువుకుంటే ఈజీగా అర్థమైపోతుంది వాళ్ళకి సివిల్ అపీల్ లో సుప్రీం కోర్టు ఆనరబుల్ సుప్రీం కోర్టు ఆఫ్ ఇండియా ఏం చెప్పిందంటే ఆల్రెడీ హైకోర్టు ఈస్ సీజ్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ హైకోర్టు ఈస్ సీజ్ ఆఫ్ ది మ్యాటర్ ట్రైబ్యునల్స్ అనేవి దే ఆర్ సబార్డినేట్ టు ది హైకోర్టు జ్యూరిడిక్షన్ పాయింట్ వచ్చేసరికి అభిషేక్ మను సింగ్ గారు కుడ్ ప్రివేల్ అపాన్ ఆర్ పర్సువేట్ ది సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ స్టాండ్ పాయింట్ ప్రిసైజ్లీ అంటే ఎక్కడైతే హైకోర్టు లో మ్యాటర్ పెండింగ్ ఉంది కాబట్టి కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రొసీడింగ్స్ బిఫోర్ ది ఎన్డిటి వుడ్ బి అన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి ఆన్ ది బేసిస్ ఆఫ్ దట్ ఆర్డర్ తీసుకోవడం జరిగింది సార్ హైకోర్టు లో హైకోర్టు లో అయితే మ్యాటర్ పెండింగ్ ఉంది కదా హైకోర్టు ఇప్పుడు అక్కడ కూడా సుప్రీం కోర్టు కూడా దే డిడ్ నాట్ శాంక్షన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లండరింగ్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ప్లండరింగ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ అండి ఎందుకంటే అక్కడ కూడా క్లియర్ గా మీకు ఎక్కడైతే పరిధి ఇచ్చిందో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్వాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ వాళ్ళు ఏదైతే పరిధి ఇచ్చారో ఆ పరిధి లోపల మీరు కన్స్ట్రక్షన్ చేయండి అని చెప్పడం జరిగింది దాన్నే రీట్ రేట్ కూడా హైకోర్టు కూడా దాని రీట్ రేట్ సిక్స్టీన్త్ డిసెంబర్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ వన్ నాడు రిట్ పిటిషన్ బిల్ టూ ఫార్టీ వన్ ఏదైతే మూర్తి యాదవ్ గారు వేశారో దానిలో క్లియర్ గా ఇంటర్ డైరెక్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ద పాయింట్ ఫర్ కన్సిడరేషన్ ఇస్ ఏదో ఎన్జిటీలో ఆర్డర్ ని సుప్రీం కోర్టు సెటిస్ఫైడ్ చేసేసింది ఇక ఎక్కడేం జరగట్లేదు వైలేషన్స్ అన్న ఒక జనరల్ ఇంప్రెషన్ ఒక స్పెక్యులేషన్ ని బీయింగ్ సర్క్యులేటెడ్ డిసెమినేట్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే ఫాల్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ సుప్రీం కోర్టు ఖచ్చితంగా చెప్పింది ఇక్కడ ఇక్కడ జరుగుతున్న వైలేషన్స్ ఓన్లీ ఐ ఎమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎన్వాన్మెంట్ ఫారెస్ట్ అండ్ క్లైమేట్ చేంజ్ ఇచ్చిన పరిధిలో మాత్రమే మీరు కట్టుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది మన హైకోర్టు కూడా దాన్ని రీట్రేట్ చేసింది అది బియాండ్ దట్ చేస్తున్నారని ఆల్రెడీ కంటెంట్ ప్రొసీడింగ్స్ కూడా ఆల్రెడీ ఇన్స్టిట్యూట్ చేశారు ఇంకోటి పాయింట్ ఏంటంటే వెంకటకృష్ణ గారు ఇక్కడ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ ఒకళ్ళే కాదండి దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ది అదర్ ఫ్లా ఆల్రెడీ ది ఎన్జిటి హాస్ ఆల్రెడీ కన్స్టిట్యూటెడ్ ఏ కమిటీ బికాస్ నేను ఆల్రెడీ దీనిలో ఉన్నాను కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ద బౌండ్ అండ్ డ్యూటీ ఆన్ మీ టు అండర్ టు అండర్స్టాండ్ ది హోల్ కేస్ అట్ హ్యాండ్ కాబట్టి సో హెడ్ ది హోల్ కేస్ సో అందుకని దాని విధంగా accordingly we constitute a joint committee of national coastal Ma- zone management authority ap coastal zone management authority national center for sustainable coastal management with apc jme being nodal agency of coordination and compliance so we under to part local ga unna district collector ga annu kuda oka report submit cheyamannaru this report is yet to be submitted supreme court em cheppindante civil appeal lo government ap government illappudu a report inga pending lo undi హైకోర్టు ఆ రిపోర్ట్ ని కూడా కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి అని సుప్రీం కోర్టు చెప్పిందండి రీడ్ అవుట్ ది రెలవెంట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రెలవెంట్ పోర్షన్ యా రెలవెంట్ పోర్షన్ కూడా చదివిస్తాను దాన్ని క్లియర్ గా హై ది హైకోర్ట్ హాస్ పర్మిటెడ్ రికార్డింగ్ లా యు మస్ క్లారిఫై దట్ వి హ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎనిథింగ్ ఓకే సో సో ఇన్ అకార్డింగ్ విత్ లా సిన్ ది లర్నర్ ఎన్జిటి దిస్ ఇస్ ద రెలవెంట్ పాయింట్ అండి సిన్ ది లర్నర్ ఎన్జిటి హాస్ ఆల్రెడీ కన్స్టిట్యూటెడ్ అండ్ ఎక్స్పర్ట్ కమిటీ the high court would be at liberty to take into consideration the report of the said, said expert committee or if it finds appropriate may appoint other committee as deemed fit so the whole responsibility has now been given to the district magistrate or the district collector and it is it is appropriate and endukante oka committee ni constitute cheyamani entity cheppindi danne supreme court reiterate chesindi and in the process adhe nanna high court kuda nanu cheppina vaatlo one of the most important points endante mem oka committee ni constitute chesa either we you can constitute your own committee or as 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 ngt has already constituted a committee let the report be taken into cognizance and chapadam jarigindi even we we yesterday we pressed for it and again we will press for it let there be a committee being appointed instead of the government right. servant right. being heading the committee or being part of the committee let there be some independent right. or autonomous individuals who are part of it the last point vengana krishna garu indaki ipudu chaala mandi chapadam jarigindi even i am planning to visit this site ante mona cj garu kuda aradam jarigindi meer evarna ellara ani aradam jarigindi so next august 5th ki vesar kabatti so nenu kuda monday gaane tuesday gaane i am i am planning and i am planning to visit this site if i am upset then certainly i will bring it in notice of the court right sir sriram garu final ga meer cheppandi ఈ రిషికొండ కానీ యారాడ కానీ లేకపోతే ఇంకా ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రీనరీ కానీ ఇవన్నీ వైజాగ్లో ఉన్న బ్యూటిఫుల్ ప్లేసెస్ అన్నీ కూడా విశాఖ ప్రజలకి బాగా అటాచ్మెంట్ ఉన్నవి ఎమోషనల్ బాండేజ్ ఉన్న ప్రాంతాలు కదా
ఇది తప్పు ఇది ఒప్పు లేకపోతే ఇది మంచే ఆ ఏముందిలే ఇట్లా చర్చించుకుంటున్నారా చర్చ అయితే జరుగుతుందా అసలు ఏమన్నా బ్రీఫ్ గా బ్రీఫ్ గా చర్చ వరకే జరుగుతుంది కానీ రియాక్ట్ అయ్యే పరిస్థితులు లేవండి ఎందుకంటే భయభ్రాంతులకు గురై ఉన్నారు కాబట్టి ప్రజలు చూస్తున్నారు ప్రతిపక్షాల మీద ఎలా కేసులు పెడుతున్నారు అక్కడ ఇప్పుడు మనం వెళ్తే వాళ్ళు మనం ఎలా రానివ్వట్లేదు ఇవన్నీ చూస్తున్నారు కాబట్టి ఎందుకు వచ్చిందిలే అన్న ఝాన్సులో ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు ఎప్పుడు అలాగే ఉంటారు ఇప్పుడు అలాగే కానీ చర్చ మాత్రం ఖచ్చితంగా జరుగుతోంది అందరూ బాధపడుతున్నది మాత్రం వాస్తవం ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే మనం ఏదైనా ఒక కుట్ర కేసు జరిగినప్పుడు కుట్రదారులను కూడా ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళతో పాటు కుట్ర ఎవరైతే చేశారో వాళ్ళ మీద కూడా మనం కేసులు పెడతాం ఇక్కడ మన దరిద్రం ఏంటంటే ఇక్కడ పొలిటీషియన్స్ తప్పించుకుంటున్నారు మనకి ఇప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా మన శ్రావణ్ కుమార్ గారు లాంటి వాళ్ళు పోరాడి అసలు ఈ ప్రభుత్వాలలో ఎవరైతే పొలిటీషియన్స్ ఉంటారో ఎవరైతే బాధ్యులు ఉంటారో మంత్రులు కానీ ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఈ చర్యలు ఎవరైతే ఆర్డర్ ఇస్తారో వాళ్ళని కూడా బాధ్యులు చేసే పరిస్థితి కనుక ఉంటే అప్పుడు ఇలాంటివి మారుతాయి తప్ప కేవలం అధికారుల సంతకాలతో జరిగే ఉత్తర్వుల వల్ల అధికారులే బాధ్యులు అయ్యి అధికారులే పోయేయడం వల్ల ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు వీటి నథింగ్ అసలు కేర్లెస్ గా తీసుకుంటున్నారు అందువల్ల ఆ మార్గాన్ని మనం ఏమన్నా రాజ్యాంగంలో మనం అలాంటి సవరణలు ఏమన్నా చేయగలమా ఇలాంటివన్నీ పరిశీలించాల్సిన అవసరం ఉంది లేదంటే ఏ ప్రభుత్వం వచ్చినా సరే కొండల్ని మింగేసి సముద్రాలను మింగేసి నదుల్ని మింగేస్తుంటే ఇంకా మనం ఎక్కడ ఉండాలి వెంకటకృష్ణ రైట్ శ్రీరామ్ గారు చూద్దాం